നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കെവിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതിരോധമാണ് പനി എന്നുള്ളത് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് പനി കുട്ടികളിലെ പനിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ മിണാൽ എസ് പിള്ളയാണ് നമ്മുടെയൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് പനി എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം പനി നമ്മൾ അറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താപനില കൂടുന്നൊരു ഇതാണ് കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു രോഗമല്ല അതിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് രോഗാണു ബാധ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണമായിട്ട് പനി വരുന്നത് പനിക്കല്ലാതെ രോഗാണു ബാധ അല്ലാതെ പനി ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയർ ആയിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് റുമറ്റോയിഡ് അത്രൈറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളിലും പനി വരാം അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലും പനി വരാം വാക്സിൻ എടുത്താലും പനി വരാം അല്ലേ പക്ഷേ ഏറ്റവും വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അല്ലേ നമ്മളെപ്പോലെ വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ശരീരത്തും പുറത്തുമായിട്ടുണ്ട് അതുവരെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി തിരിച്ച് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ഡിഫൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പനി വരുന്നത് അപ്പം രോഗാണുവിന് ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലമല്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന പനിയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പനി പൊതുവെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന പനിയുടെ കാരണം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വൈറസുകൾ മിക്ക വൈറസുകളും പ്രശ്നമില്ലാത്ത വൈറസുകളാണ് പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം പനി ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം പനി മാറിക്കോളും അപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു വെച്ചാൽ മിക്കവാറും പനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല ഈ അഞ്ച് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ജെന്നി വരാം പനിയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒത്തിരി കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ പൊതുവെ മൂന്ന് മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരാറില്ല വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് കോളിലേക്കും ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ഇടക്കിടക്കും <laughs> 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 അപ്പൊ ഇത് വളരെ വളരെ കോമണാണ് ചുമയ്ക്കുമ്പോ കഫമുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ പനി എത്ര ദിവസമായി തുടങ്ങിട്ട് ചുമ കൂടുതലും രാത്രിയിലാണോ ചുമയുണ്ട് ചുമ കൂടുതലും രാത്രിയിലാണോ പകലാണോ രാത്രിയിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് അലർജിക് ചുമയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പനിയായിട്ട് വലുതായിട്ടില്ല കൂടുതലും ചുമയാണ് ചുമ രാത്രിയിലാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി അടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുക കൊണ്ടാലും ഇത് വരാം അപ്പോൾ അതിന് നെബലൈസേഷൻ എടുത്താൽ അത് കുറഞ്ഞോളും അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുടെ മരുന്ന് ബ്രോങ്കോ ഡയറക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ടർബ്യൂട്ടാലിൻ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ എടുത്താൽ കുറഞ്ഞോളും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തണുത്ത കാറ്റ് കൊള്ളാതിരിക്കുക പുക പൊടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ചുമയുടെ കഫ്സറപ്പ് എടുത്താൽ മാറിക്കോളും കണ്ട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തണുത്ത കാറ്റ് കൊള്ളാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മെയിനായിട്ടും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെന്നി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഒത്തിരി കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നനഞ്ഞ തുണി വയ്ക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ വയ്ക്കാം നെറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഡോക്ടറുടെ പെർമിഷനോടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കുറേയൊക്കെ രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ വെച്ച് തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ
ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിട്ടും കുറവില്ല പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്തിട്ടും കൺട്രോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാലും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഡേഞ്ചർ സയൻസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഡേഞ്ചർ സയൻസ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പം മെയിനായിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ നനഞ്ഞ തുണി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഷിവർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഷിവർ ചെയ്താൽ അത് ബോഡിയുടെ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനുള്ളത് അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണി കയ്യിലും കളി കാലിലും തൊടിക്കാതെ നോക്കുക അത് കുറച്ചും തണുത്താലും വരയ്ക്കാം അല്ലേ വരച്ചാലൊരു കവർ ചെയ്യുക ഫുൾ സ്ലീവ് പാൻറ്റ് സോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഒന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക പുറം ഒന്ന് ഷിവർ ചെയ്യാതെ നോക്കുക ഷിവർ ചെയ്താലും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുവിധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേറെ മരുന്ന് കൊടുക്കാം തീർച്ചയായും ായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണിച്ചപ്പോ സൽബ്യൂട്ടമോൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇത് ചുമയാണ് മാറാത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് അലർജിക് ടൈപ്പ് ആണ് പക്ഷെ വൈറസ് കാരണമുള്ള എക്സസർബേഷൻ ആണ് വൈറസിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആദ്യം പനി വന്നത് പക്ഷെ പനി മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൽബ്യൂട്ടമോൾ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതേപോലെ തണുത്ത കാറ്റും പൊടിയും പുകയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കൺട്രോൾ ആവും ഈ ചുമ കാരണം ഛർദിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് അതിനർത്ഥം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നെബിലൈസേഷൻ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ചുമയായിട്ട് ഉറങ്ങാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അസുഖം കൂടുതൽ സിവിയർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കാരണം ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ എമർജൻസിയിൽ ഉടൻ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടി വരും ഒ പിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ശരി നമുക്കൊരു മറ്റൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷാഹിന ഷാഹിന ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഷാഹിന ഹലോ എൻ്റെ മൻ്റെ മോനിച്ച് മൂന്ന് ദിവസമായി പനി ഇങ്ങനെ ആ പനി മേത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊളങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുമ നിർത്തിലാണ് പൊളങ്ങൾ വരുന്നത് ആ അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ചുമയുണ്ട് പനിയുണ്ട് അല്ലെ ആ ചുമയുണ്ട് പനിയുണ്ട് പിന്നെ മേത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ കുരുക്കള് ചുമ നിർത്തിലുള്ള കുരുക്കള് വരണ് ആ ശരി ഡ്രൈ ചുമയാണോ കഫമുള്ള ചുമയാണോ കളറും ചുമയാണ് ആള് കഫമുള്ള ചുമയാണോ അല്ലല്ല കഫമൊന്നും ഇല്ല ഡ്രൈ ചുമയാണ് അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് രാത്രിയിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അലർജിക് ഭാഗമില്ല വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മെയിനായിട്ടും മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് കഫമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലാണ് ലങ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി കുറയ്ക്കുന്ന കൂടാ കൂ അത് കൂടാതെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുക തണുപ്പുള്ളത് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കഫ് സിറപ്പ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ മൂക്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കേണ്ടി വരും കാരണം മൂക്കിടപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വിളിച്ച കോളുകളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ചുമയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ രാത്രി മാത്രം വരുന്ന പനിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് സീസണുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പം ചൂട് കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചൂടുണ്ട് മഴ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നു അപ്പം ആൾക്കാർ ചൂടത്തുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം അഡ്ജസ്റ്റ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് അവർ മാറുന്നില്ല ചൂടത്ത് എങ്ങനെയായിരുന
കാര്യം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സിവിയർ ആയിരിക്കും പനി വരുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ പൊതുവേ രാത്രി ആയിരിക്കും കൂടുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്തായാലും രാത്രിയിലായിരിക്കും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും രാത്രിയിലായിരിക്കും കൂടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ അത് അസഹനീയമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണിക്കണം ഓക്കെ ഈ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പനികളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി എലിപ്പനി ഇതൊക്കെ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അതും കുട്ടികളിലും അതേ വ്യാപ്തിയോടെ തന്നെ കണ്ടുവരാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും മുതിർന്നവരിലുള്ള അതേ പനി തന്നെയാണല്ലോ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പം പ്രായം കൂടിയ ഉള്ളവർക്ക് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരാൾക്കും പടരാം അപ്പോൾ കൊതുകിൽ നിന്ന് പടരുന്നതാണ് ഡെങ്കു അതേപോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒന്ന് ചും തുമിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും റെസ്പിറേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെ പടരുന്നതാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പടരുന്ന അസുഖം അപ്പം അതിലൂടെ പടരുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീസൽസ് റുബല്ല അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ചിലത് വയറിളക്കം അത് ഫീക്കോ ഓറലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കൈ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഷനിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് കുഞ്ഞിന് കിട്ടും ചിലത് നമ്മൾ ശരീരത്തെ കുത്തിക്കേറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും മുറിവ് കൊണ്ട് പഴുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കൂലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നല്ലോണം പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പൊതുവേ പനി ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരു കോൾ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ വെളിയത്തും ശോസനെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ നമസ്കാരം സാറെ ഞാൻ വെളിയത്തും എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറെ അത് കുട്ടി ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി എന്നിട്ട് അതിന് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായി അന്നേരം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ പോലെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടി കബവും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ അതെന്താ സാർ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി കളയുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ചില കേസിൽ ഉണ്ടാവാം നമ്മളിപ്പോ ഡ്രൗണിങ്ങിൽ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളം ശ്വാസം എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം കുഞ്ഞ് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് തൊണ്ടയിലോട്ട് പോകാം തൊണ്ട അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് സാർ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ മാക്സ് വെച്ച് അതിന് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ശ്വാസം എടുക്കാനും കുഞ്ഞ് മയങ്ങി കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയ പോലെ കിടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം റിക്കവറി ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ട് പോലെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ വളരെ ഫ്രജൈലാണ് അല്ലെ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമ്മൾ എത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചാലും വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം തൊണ്ടയിൽ പോയിട്ട് തൊണ്ട പെട്ടെന്ന് നിർത്താം ശ്വാസം കുറയാം ഓക്സിജൻ കുറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോധം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും താൽക്കാലികമായിരിക്കും പെർമനൻ്റായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല നമുക്കൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് കോളെല്ലാം തോന്നും നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ കുട്ടികളിൽ വൈറൽ ഫീവർ വരുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ഛർദിയും വൈറലൊക്കെ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണോ അത് അക്യൂട്ട് ഡയറൽ ഡിസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് പേടിക്കേണ്ടത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് അപ്പം ഛർദിലായാലും വയറിലൊക്കെയായാലും ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറേ ഫ്ലൂയിഡ് പോവാണ് ഫ്ലൂയിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റും പോവാണ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ആണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കുഴിയും ഒത്തിരി കുറവാണെങ്കിൽ ബി പി കുറയാം മനസ്സിലായാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊതുവേ അവരുടെ ഒരു ഉള്ളിലൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള അപ്പം ചെറിയ ഡീഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ വെള്ളം ചോദിക്കും അല്ലേ കൂടുതൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ശക്തി പോലും കാണത്തില്ല ബോധം പോയി പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനും വരാം രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം സോഡിയം കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം വളരെ റെയറായിട്ട് കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷനും
വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ വൈറസിനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്ന തരാൻ വേണ്ടി സിങ്ക് ഉള്ള ഇതുണ്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് അത് കൊടുക്കാം രണ്ടാഴ്ച ഒരു നേരം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുട്ടികളിൽ പൊതുവെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ മടിയായിരിക്കും പക്ഷേ പനിയും കൂടെ വന്നാൽ വാശി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം അധികം കുടിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം മടിയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കഴിക്കില്ല വെള്ളം കൊടുത്താൽ കഴിക്കില്ല പനിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിഷമത്തിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്കംഫേർട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അല്ലേ സെൽഫ് കെയർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള മെയിനായിട്ടും ഫീവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഫീവർ കുറച്ചാൽ പോലും തൊണ്ടവേദന വയറിളക്കം അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ വിശപ്പും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് കൊടലിന് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി വെയ്റ്റ് കുറയും കുറച്ച് വെള്ളം എന്തായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഹൈഡ്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വയറിളക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഭക്ഷണം സാധാരണ പോലെ കൊടുക്കാം വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റി ഫുഡ് കൊടുത്താലും ഛർദ്ദിക്കും കൂടുതൽ ഛർദ്ദിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞൊരു ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ല പൊതുവെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കുത്തിക്കേറ്റാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിത്തമായാലും ഫുഡായാലും വെറുക്കാൻ പാടില്ല അല്ല കുത്തിക്കയറ്റിയാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ നമ്മളതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കുറയും ഏഹ് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത് കുത്തിക്കയറ്റാൻ പാടില്ല ട്രൈ ചെയ്യാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുക്കണം തീർച്ചയായും നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ സുഹൈലേ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സുഹൈല പിന്നെ കുട്ടിക്ക് രണ്ടര വയസ്സായിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും പനിയായിരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ വിരശല്യ രാത്രി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് എന്താണ് കൊറെ വിരശല്യത്തിന് ഇതിനൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അടിക്കടി കുട്ടിക്ക് പനിയാണ് ബോട്ടിൽ ഫീഡിംഗ് വല്ല ഉണ്ടോ എന്താണ് ബോട്ടിൽ പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ല ഇല്ല ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ നിർത്തി അത് ജ്യൂസ് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ജ്യൂസ് കുടിക്കാറുണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളിൽ പാമ്പർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പാടുള്ള ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് അതേപോലെ മധുരമുള്ള ഫുഡ് മിഠായി ആയാലും ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ആയാലും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ത്രോട്ടിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പനി വരും അതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം എന്ത് കണ്ടാലും കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും അല്ലെ മണ്ണ് കളിക്കും കൂടുതൽ വിരയുണ്ടാവും അപ്പോൾ വിരയുടെ മരുന്ന് എടുക്കുക വിരയുടെ മരുന്ന് അപ്പം ആൽബൻഡസോൾ എന്ന് പറയും സിമ്പിളാണ് ഒരു നേരം കഴിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡോസും കൂടെ കഴിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും കൺട്രോൾ ആവും കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി കാണിച്ച് വര കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കാരണം വര നമ്മൾക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് കുടലിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനീമിക് ആവും വെയിറ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രഗിളാണ് വരയും നമ്മളും തമ്മിൽ കേട്ടോ ഏഹ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം വെയ്റ്റും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് കൂടണം അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അസുഖം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലം ഒഴിവാക്കണം മനസ്സിലായി പാടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ എളുപ്പമാണ് പാമ്പർ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ
ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിക്കേറുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് തടയാം അപ്പോൾ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കറക്കാൻ മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻ കോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക സിക്സ് മന്ത്സിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഒഴിവാക്കുക ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഒഴിവാക്കുക ഒരു റൂമിൽ നാലഞ്ച് പേര് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ജലദോഷം കാണും കുഞ്ഞിന് അസുഖം വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ വയറിളക്കത്തിൻ്റെ വയറിളക്കത്തിന് നമുക്കറിയാം ഇതുവഴിയല്ലേ പോകുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഇതുവഴി പോകുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ എന്ത് സ വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക കൈ കഴുകുക നെയിൽസ് കട്ട് ചെയ്യുക കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മൊബൈലിൽ പിടിക്കുക അറിയാതെ അപ്പം പാത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഹാൻഡ് വാഷും യൂട്ടൻസിൽസ് പാത്രങ്ങൾ നല്ലോണം ക്ലീൻ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് പഴയ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ വയറിലൊക്കെ എന്തായാലും പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആറ് മാസം വരെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുമെന്ന് മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികളിൽ പെട്ടെന്ന് വൈറൽ ഫീവർ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്നതാണോ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വൈറൽ ഫീവർ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് മാത്രമല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളത് ബോഡിക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ചുറ്റുപാടുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ബോഡി പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പഠനം പൂർണ്ണമായിരുന്നത് എട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വലിയവരെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് അതൊരു ഗ്രോത്ത് ഫേസാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആ നോളജ് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥ മാറുകയാണെങ്കിലും വെയ് കൂടുതൽ വെയിലേക്കുകയാണെങ്കിലും മഴയേക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പനി വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ അവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പം ആ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് മാറണം ചൂട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കാൻ നോക്കല്ല് കൂടുതൽ വേർത്താലും അസുഖം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ചൂട് കാലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അസുഖം ഉണ്ടാവും അപ്പം കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറേണ്ടി വരും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ എനിക്ക് ചൂടെടുക്കുന്നു തണുപ്പെടുക്കുന്നു പറയാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചൂടെടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടും പക്ഷേ കുഞ്ഞിന് തണുക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞിനോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കണം പറയാത്ത കുഞ്ഞിനോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മനസ്സിലായി കൈയും കാലം തണുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുഞ്ഞിന് അസുഖം ഉണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ അപ്പം കുഞ്ഞിനെ കവർ ചെയ്യുക മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടികളുടെ താപനില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അപസ്മാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാം ഇപ്പം പുറത്ത് കളിക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞും കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് അപസ്മാരം വരാം അല്ലേ ഫീവർ മാത്രമല്ലോ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം രണ്ട് ഫെബ്രൈൽ സീഷർ എന്ന് പറയും ഫെബ്രൈൽ സീഷർ സാധാരണ അഞ്ച് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് വരുന്നത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കൂടിയാൽ ജനി വരാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുക നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് തുടച്ച് കുറയ്ക്കുക ഷിവറിങ് ഒഴിവാക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്കങ്ങനെ സീഷർ കുറയ്ക്കാം തീർച്ചയായും സമയക്കുറവുകളാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്തായാലും ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എത്താം വളരെയധ